和太鼓奏者の山内リーチです。和太鼓を始めてだいたい22、3年ぐらいにですね。和太鼓を始めるきっかけというのはですね、えー、大学を卒業するときに和太鼓のコンサートを見に行って、その時にすごく感動しまして、えー、日本人だったらこの和太鼓をするしかないかなと思って始めました。日本のたくさんある楽器の中で和太鼓を選んだ理由なんですが、えー、僕はもうあのもともと民謡の家に育ってましてでちっちゃい頃からあの三味線を弾いたりとか太鼓を打ったりとかはしてましたけどもでそのまま、えー、和楽器の方には行かずに音楽大学で打楽器を始めて。でそれで、まあ、西洋の打楽器のプロになる予定だったんですけども、えー、打楽大学を卒業する時にあの見たコンサートにも衝撃を打たれてやっぱり和太鼓の世界に飛び込もうと思いました。ヒビカスで太鼓教室を教えるきっかけになったのはですね、えー、もともと、まあ、あの別の関西の方で、えー、太鼓の教室をやってたんですけども、まあ、演奏を教えるっていうのがすごく面白くなってきてそれもだんだんだんだん面白くなって自分が今思ってることをどういうふうにこの生徒さん習,習いに来てくれてる人たちに教えたらいいかなとっていうのがねあのまあ、第一のきっかけでそれでどんどん上達されていくっていうのがもうすごく楽しいんですねでなのでもうあの太鼓教室というか、まあ、あの太鼓を教えるっていうのはあのやめられないですね、はいえー、宮本之助商店の太鼓についてですけどもいろいろありましてその素朴な音がする楽器だなとは思いますねで最近ですねあのここの、まあ、ヒビカスで教えてるんですけどもヒビカスの講師が、えーまあ、あの日本各地でもう第一線でプレ,ープレーする人たちが集まってるんですけどもその講師と。えー、宮本宇之助商店が共同でなんかいろいろこの皮についてとか銅についてとかあのお互いこう意見を出し合って新しい商品を作っていくっていうなんかそういうことも経験させてもらってますしでそれで、えー、と奏者和太鼓奏者から見た音の作り方とかそう,そういう一緒に研究するのがとっても楽しくってでもともとあるその昔ながらの音とその現代の音っていうのが両方あるのであのとても面白いくっていいと思います。はいご職人になって25年ですねもともと楽器をやっていたのとあとものづくりが好きだったので、えー、始めました太鼓職人とは、えー、完成がないんで、まあ、ずっと、えー、勉強というか修行というか、えー、そうですねずっと上がっていくものかなというには思ってます。太鼓の大きさによってそのカンナの形がちょっと違うんですよね。で、こうカンナもまっすぐなんですけど、刃もまっすぐなんですよ。ただここだけちょっとへこんでるんですよね。で、ちょうどここに合うような
その丸みに合うようにあのこう削って合うようにしてあるんでこの寸法はに合うかんなっていうのは決まってるんですよなんでまあやってもまあ2サイズぐらいこれともう少し大きいやつをこれでかけるぐらいで。あとはもう次のやつは形が合わなくなっちゃうんでまた次のとかっていうふうにそれでどんどん増えてる感じですね。東洋で近いところですかね。身近にあるけども詳しくないところっていうのかな。あなんていうんですかね。あの盆踊りの太鼓みたいなすぐそばにある。けどよくわからないようななんとなくいつもそばにあるようなものですかね。原木切ってこの形にしてでっていうところでいくと単年以上わかります。実際にもう形になったやつを削って皮を張ってって作業でいうとまあ一週間から二週間あればできますね。太鼓を作るときは、えー、とこの太鼓がどのように使われているかというのを、えー、考えながら作っています。会社の人がこれを思いっきり叩いても、川に何かあったってことはないです。もっと大きな川だと、4人ぐらい乗ってや,やるんですけど、抜けたこと、あの破けた、それで伸ばしてるときに破けたことは見たことないんで。このぐらいだったら高すぎるかなこのぐらいだったら低すぎるかなっていうのを考えながら貼るんでその調整が一番難しいです。だから一周回るだけでもすごい時間かかってしまうんですけどだから3年ぐらいやるとあのぐらいのスピードで打てるようになるんででももし 3,000 台貼ってるとしたら何百本打ったんだろうとかって考えるとやっぱりうまく早くは。家族をなせばなってきますね。物作る楽しさですかね。その完成した時の達成感とか、まあそれは難しさに通ずる部分もあるんですけど、そういうところであのやりがいを見出せれば楽しいし。そう,そういうのが伝わればやってみたいなって興味持ってくれる方も増えるんじゃないかなと思いますけど。